ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കോഫി കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡെൽഗോന കോഫി കേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ ഡെൽഗോന ടോഫി കേക്ക് എന്ന് വിളിക്കും കേട്ടോ കാരണം ഇതിൽ ഞാൻ എൻ്റേതായ രീതിയിൽ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇന്നോവേറ്റീവ് വരുത്തിയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പോഞ്ച് കേക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫ്രോസ്റ്റിയും ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു റെസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ആദ്യം നമുക്കൊരു കോഫി സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഞാനിവിടെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പോഞ്ച് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഫില്ലിങ്സ് റെഡിയാക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് മീ അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കേക്കിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പോഞ്ച് കേക്കിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ടീസ്പൂൺ ഹാഫ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ എടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ അരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കുക ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ ആദ്യം തന്നെ ബേക്കിംഗ് ടിന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ അത് പിന്നെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കോഫിയുടെ ഒരു ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇതെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിൽ എടുത്താൽ മതി പിന്നെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ക്രീമി പരുവാക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗറാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോഫി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാം ഒരേ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ക്രീമി പരുവാക്കിയെടുക്കുക ഇത് പകുതിക്ക് വെച്ച് നിർത്തരുത് ഇതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് നല്ലൊരു യെല്ലോയിഷ് പോലെ ഒരു എന്താ പറയുക നല്ലൊരു കളറായിട്ട് വരണം അപ്ലൈ ചെയ്ത് നിർത്താൻ പാടുള്ളൂ നല്ല സോഫ്റ്റ് പീക്കായിട്ട് വരണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രീമാണ് നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പോൾ അതിൽ അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് ഷുഗർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ പതപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പതപ്പിക്കുമ്പോൾ എഗ് ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുക എൻ്റെ കയ്യിൽ എഗ് ബീറ്റർ ഇല്ല ഇപ്പോൾ അത് തകരാറായിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വിസ്കർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വിസ്കർ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഈ ഒരു മുട്ട ഒന്ന് പതപ്പിച്ചെടുക്കുക നല്ല ക്രീമി ടെക്സ്ചറായിട്ട് കിട്ടണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം പതിഞ്ഞു വരും ആ ഒരു ബീറ്ററിൻ്റെ സ്പീഡ് അനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ ഇത് പതിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിസ്കർ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ചിട്
അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ പ്രിപ്പയറാക്കി വെച്ച ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിതിപ്പോൾ വിത്തൗട്ട് ഓവനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഓവനിൽ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിലേക്ക് ഒരു മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ വെച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ചൂടുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് റിങ്ങ് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇത് ഇറക്കി വെച്ച് ഒരു മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ അത് ഓരോരോ തീയുടെ ചൂടനുസരിച്ചിരിക്കും ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അത് അവിടെ റെഡിയാകുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിനി രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ടോഫി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് സോറി ഒരു കാൻഡി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അട് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാൻഡി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കരമൽ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ പഞ്ചസാര ഒരുകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര ഒരുകാൻ വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഞ്ചസാര ഇളക്കാൻ പാടില്ല ഇതുപോലെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മെൽട്ടായി തുടങ്ങുമ്പോൾ മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൈഡിലൊക്കെ ഉള്ള പഞ്ചസാര ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇളക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം കൂടെ കട്ട പിടിച്ചിട്ട് കുറേ ടൈം എടുക്കും അത് ആവാൻ ഇതുപോലെ മെൽട്ടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു പാത്രം ബട്ടർ തടവിയിട്ടൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ കാൻഡി ആകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നിട്ട് വേണം പഞ്ചസാര മെൽട്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഏകദേശം ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് അതായത് ഒരു നുള്ള് മതി ഒരു നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം കോഫി മിക്സർ പതിഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ പതഞ്ഞ് വരും കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ പതിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഇത് കുറച്ചൊരു കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അത്രയും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ കുറച്ച് മുമ്പേ തന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുത്ത ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊന്നൊരു കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് സ്റ്റിക്കിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ലോലി പോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സെറ്റാകാൻ വെക്കാം ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് നല്ല ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ കാൻഡി പോലെ ആയിക്കിട്ടും അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ആ ഒരു മുട്ടായി ഉണ്ടല്ലോ വെല്ലം വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രീം റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല തണുത്ത വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് മെൽട്ടാക്കി എടുത്തത് അതായത് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മെൽട്ടാക്കിയിട്ട് നല്ല തണുത്ത വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് അത് നമുക്കൊരു വിസ്കർ വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ വിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സോഫ്റ്റ് പീക്കാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ കേക്ക് പീക്കാവുന്ന സമയം കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ക്രീമൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പണി എളുപ്പമായി കിട്ടും എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഡൽഗോണ കോഫി മിക്സ്ചർ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി മധുരത്തിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ടോഫിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് അതായത് നമ്മൾ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ടോഫി ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ അത് അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ പ്രഷർ കുക്കർ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ടോഫിയിൽ നിന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് മധുരം കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് നല്ല മധുരമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കോഫി ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനൊരു ടോഫി ഗനാഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കാൽ കപ്പ് ടോഫി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷും കൂടെ വേണം അതിന് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റും കൂടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനങ്ങനെ അളവൊന്നുമില്ല ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് കുറച്ചേ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുത്താൽ മതി ഈ ഒരു ടോഫിയിലേക്ക് ഞാൻ കാൽ കപ്പ് ടോഫിയിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒ
ഇനി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അതുപോലെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ലെയർ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കേക്ക് ബോർഡിൻ്റെ മേലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ കോഫി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയതുപോലെ തണുത്ത പാല് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഡെൽഗോണ ക്രീമും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ കോഫി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് തണുത്ത പാലാണ് കേട്ടോ നേരത്തെ കേക്കിൽ ഒഴിച്ചത് ചൂടുള്ള പാലാണ് ഇതിനങ്ങനെ അളവൊന്നുമില്ല ഇത് നമ്മൾ കേക്ക് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ മധുരം കുറച്ച് അധികം എടുക്കണം എന്നിട്ട് കേക്ക് നമുക്ക് അത് വെച്ച് സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് കേക്കിൻ്റെ മേലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച കോഫി ക്രീം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ആക്കി കൊടുക്കുക അതായത് ഒന്ന് മൊത്തത്തിൽ കേക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ലെയർ കൊടുക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് റൗണ്ട് റൗണ്ടിൽ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ സ്പാക്കിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തിക്കായിട്ട് തയ്യാറാക്കി വെച്ച ആ ഒരു ടോഫി ക്രീം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു സ്പാക്കിൽ വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നാല് ഭാഗത്തും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ കേക്ക് കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗനാഷും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് തികച്ച ഓപ്ഷനലാണ് പക്ഷേ ഇതും കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ കുറച്ചധികം ഉണ്ടാക്കിയെന്നുള്ളൂ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗനാഷിൻ്റെ ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കാൻഡീസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ ലെയറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയറിലും ചെയ്തെടുക്കാം സെയിം തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ലെയർ കേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ വീണ്ടും ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള വെറൈറ്റി വീഡിയോസായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് കൂടെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലെയറും കൂടെ ഇവിടെ ആകുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അവസാനത്തെ ലെയറും കൂടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു കോഫി ക്രീം വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് കോഫി ക്രീം നമ്മൾ ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ ചേർക്കുമ്പം നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചേർത്തത് സോറി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചേർത്തത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെയൊക്കെ ചേർക്കാം കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടെ കോഫിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ പക്ഷേ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തപ്പോൾ തന്നെ നല്ല കറക്റ്റ് ഒരു നല്ലൊരു കോഫി ഫ്ലേവർ വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ക്രം കോട്ടായിട്ട് ഞാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ വീണ്ടും ഒരു കോട്ട് കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്രീമിൻ്റെ കേക്കിൻ്റെ ബേക്സി ബേസിക്സ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ക്യാമറേൻ്റെ ആംഗിൾ കറക്റ്റ് കിട്ടാറില്ല സാധാരണ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ കേക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് സെറ്റാൻ വെക്കാം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ക്രീം ഞാൻ ഇതുപോലൊരു സ്റ്റാർ നോസിൽ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റാർ നോസിലിട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് ആക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ തിക്കായിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ആ ഒരു ടോഫി ക്രീം ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഡൽഗോണ കോഫി മിക്സ് കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ആ ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഞാൻ എനിക്ക് മിസ്സായി പോയതാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലൂസാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ആ ഒരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ എടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ലൂസാണ് വേണ്ടത് ആ ഒരു ഗനാഷ് ഇത് ഒരു അത്യാവശ്യം
അപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ടോഫി ക്യാൻഡീസ് ഉണ്ടല്ലോ ക്യാൻഡീസ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ മുകളിലൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനൊരു ലെയറിൽ മാത്രമേ ക്യാൻഡീസ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എല്ലാ ലെയറിലും ഫില്ല് ചെയ്യാം ഞാൻ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ വെക്കാനാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈസിയും ടേസ്റ്റിയും ആയിട്ടുള്ള ഈ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു അപ്പോൾ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്